நாம் ஒளி பெருக்கிய சிறியதாக ஒழிக்க செஞ்சால் நம்மால் நாடி துடிப்பு போன்ற ஆலையை உருவாக்கலாம் நாம் அழுத்தப்பட்ட ஊடகத்தின் வழியே ஒலி ஊடுருவி செல்வதை பார்த்தா ஒலியின் வேகத்தினை கண்டறிய முடியும் இருபது பாகை செல்சியஸ் ஈரப்பதமற்ற காற்றில் ஒலியின் வேகம் நொடிக்கு முன்னூற்றி நாற்பத்தி மூணு மீட்டர் அல்லது மணிக்கு எழுநூற்று அறுபத்தி ஏழு மைல் ஆகும் எளிய இணக்கமான ஒலி அலைகளின மறுபடியும் காண்பதன் மூலம் ஒலி வேகத்தை நாம் காண முடியும் ஒலி அலையின் வேகம் அழுத்தப்பட்ட பகுதியை பொறுத்து மீண்டும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது சரி முன்னும் பின்னும் செல்கின்ற காற்று மூலக்கூறுகளில் வேகத்திற்கு ஏற்ப ஒளியின் வேகத்தின கணக்கிட முடியும் அப்படிங்கிறது பொருள் இல்லை காற்று மூலக்கூறுகளில் வேகம் ஒளியின் வேகம் அதாவது காற்று மூலக்கூறுகளில் ஏற்படக்கூடிய அசைவு அல்லது ஆரவாரத்தின் வேகத்தை பொறுத்தது புரியுதா ஒளிய நாம் திரைகோட்டு அலைகள் லாங்கிடியூடினல் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அந்த அலைகள் ஊசலாடும் ஊடகத்தின் வழியே இணையான கோட்டில் போகுது மற்றொரு வகையான அலைய பக்கவாட்டு அலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பக்கவாட்டு அலைகள் அலையின் விசைக்கு ஏற்ப செங்குத்தாக ஊடகத்தின் வழியே ஊடுருவி செல்கின்றன நரம்பு கம்பி அலை அல்லது நீரின் மேற்பரப்பு அலைகள் பக்கவாட்டு அலைக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் நாம் இந்த வரைபடத்தின பார்த்தோம்னா காற்றின் இடப்பயிற்சி மற்றும் காற்றின் நிலையினையும் ஒளி அலைகளின் பயணம் அவற்றுடைய வடிவத்தையும் வலது பக்கம் காணலாம் அதனால் ஒளியின் வேகம் சிகரங்களின் வேகத்தினை பொறுத்தும் அல்லது பள்ளத்தாக்கின் வேகம் அல்லது ஏதாவது ஒரு புள்ளியில் ஒளி அலையின் வடிவம் போன்றவற்றையும் நாம் அறிய முடியும் ஒளி அலையின் விசையின வெளிப்படுத்தக்கூடிய சூத்திரத்தை நாம் இங்கு நடைபெறுவதை பார்த்து அறியலாம் காற்றோட ஒரு மூலக்கூறை பாருங்களேன் இது முன்னும் பின்னும் ஒரு சுழற்சி செய்து வர குறிப்பிட்ட கால அளவினை எடுக்கும் இந்த நேரத்தில் அலையின் வடிவம் முழு அலை நீளத்தில் முன்னோக்கி செல்லுது தொடக்க நிலைக்கு பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் இது ஒன்றன் மீது ஒன்றா செல்லுது ஏன்னா மூலக்கூறுகள் துவங்கிய இடத்திற்கே மீண்டும் குறிப்பிட்ட காலத்தில் வரும் இது உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா இப்போது வேகங்கிறது தூரம் மற்றும் நேரத்தை கொண்டும் ஒளியின் வேகங்கிறது அலை நீளம் மற்றும் குறிப்பிட்ட காலத்தினையும் வகுப்பதாலும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது அலை முன்னோக்கி செல்லும்போது அலை நீளம் ஒரு காலத்தினை பொறுத்து அல்லது அதிர்வன் அப்படிங்கிறது ஒன்றுக்கு மேல் காலத்தை கொண்டும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது நாம் இந்த சூத்திரத்தை வேகம் சமக்கூறி அலை நீளம் பெருக்கள் அதிர்வன் அப்படின்னும் எழுதலாம் இந்த சூத்திரம் ஒளி அலைகளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அனைத்து வகையான அலைகளுக்கும் திருத்தமாக பொருந்தும் ஏன்னா ஒரு அலை ஒரு குறிப்பிட்ட அலை நிலத்தை பெற்று இருக்கும் இல்லையா சரி கவனமாயிருங்க இப்போ சொல்கிறத கேளுங்க இந்த சமன்பாட்டை பார்க்கும்போது நீங்கள் உங்களோட ஒளி பெருக்கிய சரி செய்கிறதுனால அதிர்வெண்ணை அதிகரிக்கலாம் என நினைக்கலாம் ஒளி அலையோட வேகத்தையும் அதிகரிப்பீங்க ஆனால் அவ்வாறு நடக்காது நீங்கள் அதிர்வெண்ணை அதிகரித்தா ஒளி அலை குறையும் அது ஒளியின் அலையின் வேகமும் அதே அளவே இருக்கும் உண்மையிலேயே ஒளியின் வேகத்தினை அதிகரிக்க ஒளி பெருக்கியில் நாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை ஆனால் ஒளியின் வேகத்தை எவ்வாறு நம்மால் மாற்ற இயலும் தெரியுமா உங்களுக்கு சரி ஒளியின் வேகத்தை மாற்றுவதற்கான ஒரே வழி ஒளி ஊடுருவி செல்லக்கூடிய ஊடகம் மற்றும் ஊடகத்தின் பண்புகளை மாற்றுவது இந்த முறையில் காற்றில் ஒளியின் வேகத்தினை மாற்ற நீங்கள் காற்றோட வெப்பநிலை அல்லது காற்றின் ஈரப்பதம் அல்லது காற்றின் அடர்த்தி அல்லது பொருட்களின் முழுவதுமாக இடமாற்றம் செய்வதன் மூலம் அதாவது நீர் அல்லது தனிமம் அல்லது உலோகம் போன்றவற்றை இடமாற்றம் செஞ்சு பண்ணணும் இதுபோல் ஊடகத்தில் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து மாற்றங்களுக்கும் ஒளியின் வேகத்தின பாதிக்கும் மக்கள் பொருளின் வீச்சு மற்றும் அகலத்தை மாற்றுவதன் மூலம் ஒளி அலைகளின் வேகத்தினை மாற்றலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது உண்டு ஆனால் அவ்வாறு செய்ய முடியாது நாம் ஒளி அலைய பெரிய வீச்சில் செலுத்தணும்னா அது சிறிய வீச்சில் செல்கிறதை விட வேகமாக செல்லாது அது சத்தமாக மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு வகையில் சொல்லணுன்னா கூச்சல் இடுவதனால யாராலையும் வேகமாக கேட்க முடியாது ஒளி அலைகள் அவர்களுடைய இடத்தை அடையும் போது அவர்களால் உரத்த சத்தத்தினை மட்டுமே கேட்க முடியும் 
ஊடகத்தோட பண்புகளை பொறுத்து ஒளி அலையின் வேகம் தீர்மானிக்கப்படுதுங்கிறத நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும்